నమస్కారం హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ ఊంబు నైన్ శ్రీ సాయి కిరణ్ మెటర్నిటీ అండ్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ వైద్యులు డాక్టర్ సిహెచ్ కవిత కిరణ్ గారు గర్భ సంబంధిత సమస్యలకు పరిష్కారాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నారు ఎక్కువ శాతం ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఎక్కువైపోతుంది మెయిన్ ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ కారణాలు ఏంటంటారు ఇన్ఫర్టిలిటీకి మెయిన్గా రీజన్స్ మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వాళ్ళలో ఏదైనా స్పామ్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత మొటిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివి తర్వాత ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వాళ్ళలో గర్భ సంచి నుంచి ఏదన్నా ట్యూబ్వెల్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత పీసీఓడి తర్వాత సర్వైకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదా యూట్రైన్ అనామలీస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ అంటే ఒక మైన్యూట్ ప్రాబ్లం అయినా కానీ అది ఇన్ఫర్టిలిటీకి లీడ్ చేస్తుంది కారణం అవుతుంది మెయిన్గా అడ్వైస్ చేసేది ట్రీట్మెంట్ మెడిసిన్స్ కంటే ఎక్సర్సైజ్ అడ్వైస్ చేస్తాం ఎక్సర్సైజ్ కానీ యోగా కానీ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే బాడీని నార్మలైజ్ చేస్తాయి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం నార్మల్ చేస్తుంది సో దానివల్ల పీసీ ఒడి తగ్గిపోతుంది అది మేడం దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదా అడుగుతారు యాక్చువల్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటుంది సో మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది వాకింగ్ వాకింగ్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాగే మ్యామ్ పీసీ ఒడి అనేది ఎక్కువ అయితే ఈ డ్రిల్లింగ్ ద్వారా కూడా మనకి తగ్గించుకోవచ్చు అంటారు సో ఇదేంటి అంటే పీసీఓడి అంటే మైల్డ్ పీసీఓ సివియర్ పీసీఓ ఉంటుంది అది హార్మోన్స్ అసెస్మెంట్ బట్టి చూస్తాం మనము మైల్డ్ పీసీఓ అంటే మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తాము మెడిసిన్స్ కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి మనకి ఈ ఓవులేషన్ అవుతుందా లేదా మనం చెక్ చేస్తాము మనకి ఈ ఓవులేషన్ అవ్వట్లేదు రెస్పాన్స్ లేదు అంటే జస్ట్ ఓవరేషన్ స్టిములేట్ చేస్తాం డ్రిల్లింగ్ చేసి డ్రిల్లింగ్ చేసి ఒక చిన్న ఏరియాస్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఏరియాస్ లాప్రోస్కోపీ ద్వారా అంటే చిన్న హోల్ వేసి లోపలికి వెళ్ళి ఓవరేసిన రెండు ఓవరేస్ స్టిములేట్ చేస్తాం స్టిములేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఓవులేషన్ ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది పీసీ బాడీలో లాప్రోస్కోపిక్ డ్రిల్లింగ్ అనేది మనకి మెడిసిన్ తో రెస్పాన్స్ లేని కేసులకి ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనమాట అలాగే మ్యామ్ పీసీ ఓడి ఉన్నా కూడా పిల్లలు కలుగుతారా అంటే మీరేమంటారు ఖచ్చితంగా కలుగుతారు సో మనకి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత అంటే పిల్లలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు పీసీఓడి ఉండి ముందు నుంచి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు ముందు నుంచి పీసీఓడి ఉంది మ్యారేజ్ కాకముందు ఉంది అంటే అసలు ట్రీట్మెంటే కాదు నేను ఎక్సర్సైజ్ అడ్వైస్ చేస్తాను ఎక్సర్సైజ్ డైట్ కంట్రోల్ ఎక్సర్సైజ్ దాంతోనే కంట్రోల్ లోకి వచ్చేస్తుంది మెడిసిన్స్ కంటే ముందు ఇదే బెస్ట్ ఇదే బెస్ట్ ఓకే సో బేసిక్ గా అసలు డాక్టర్స్ చూసుకుంటే మామూలుగా మెడిసిన్ పరంగానే పోతారు బట్ మీరైతే ఫస్ట్ మెయిన్ మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది మారారు ఓకే అలాగే పిల్లలు కలగడానికి ఏజ్ ఏ ఏజ్ కరెక్ట్ అంటారు పిల్లలు కలగడానికి ఎయిటీన్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓకే అంటే థర్టీకి రీచ్ అవుతుంది అంటే కొంతమందిలో ఓవేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గుతుంది అంటే రిలీజ్ అయ్యే ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని థర్టీ లోపల థర్టీ లోపల బెస్ట్ ఏజ్ సో ప్రియాంక గారు లైన్ లో ఉన్నారు మ్యామ్ కాల్ తీసుకుందాం ప్రియాంక గారు నమస్తే అండి హలో హలో ప్రియాంక గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే మేడం నమస్తే ప్రియాంక గారు చెప్పండి మేడం నాకు ఐదు ఆపరేషన్ అయినాయి మేడం గర్భ సంచి కూడా తీసేశారు మేడం తీసేసినప్పటి నుంచి విపరీతంగా ఒళ్ళు వచ్చేసింది మేడం దానికి సొల్యూషన్ మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి అంత చిన్న ఏజ్ ఏం ప్రాబ్లం అని తీసేసారండి అంతే మేడం అప్పుడు పిల్లలు లేకుండా రెండు పెద్ద ఆపరేషన్లు చేసినారు మేడం పిల్లలకి తర్వాత ఏంటంటే లాప్టాప్స్కోకి ద్వారా పిల్లలు లేకుండా చేసినారు మేడం అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి మళ్ళా ఆపరేషన్ చేశారు మేడం అది కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది తర్వాత మళ్ళా గర్భ సంచి తీసేసారు మేడం పెద్ద ఆపరేషన్ చేసి సరే ఇప్పుడైతే మీది చిన్న వయసే చిన్న వయసులోనే తీ తీసారు కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు అంటే ఐ మీన్ మీరు రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అంటే ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఎక్కడికో జిమ్లకి వెళ్ళి ఏదేదో చెయ్యాలి అనుకోవద్దు మీకు మీకు అనువైన టైంలో అది మార్నింగ్ అవ్వచ్చు ఆఫ్టర్నూన్ అవ్వచ్చు మధ్యాహ్నం అవ్వచ్చు ఏదైనా మీకు కన్వీనియంట్ టైంలో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మార్నింగ్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వాకింగ్ చేయండి ఖచ్చితంగా తర్వాత ఏదన్నా మిల్క్ ప్రోడక్ట్ కానీ అంటే పాలు కానీ పెరుగు కానీ లేదా ఎగ్ కానీ కాల్షియంకి సంబంధించి 
రోజు ఏదో ఒకటి మీ డైట్ లో ఉండేటట్లు చూసుకోండి తర్వాత ఈ కొంచెం ఎర్లీగా ఈ గర్భసంచి తీసేసినప్పుడు కొన్ని హార్మోన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైనా మీ కన్సర్న్ గైనకాలజిస్ట్ అయినా కలిసి ఇలా హార్మోన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మేము యూజువల్ గా సప్లిమెంటేషన్స్ ఇస్తాం అనమాట అవి అవి తీసుకొని యూజ్ చేసుకోండి కానీ అన్నిటికన్నా ముందు మీరు వెయిట్ రాకుండా ఉండాలంటే చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ చేయండి రెగ్యులర్ గా అదే మేడం నడుగు నొప్పులు కూడా మేడం నడుగులు కూడా ఏదైనా కొంచెం పని చేశాక విపరీతంగా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది మేడం అంటే బోన్స్ కొంచెం వీక్ అవుతాయండి ప్రియాంక నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ మనం క్యూర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇబ్బందే ఉండదు ఓకే ప్రియాంక గారు మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఊమ్ నైన్ హాస్పిటల్ శ్రీ సాయి కిరణ్ మెటర్నిటీ అండ్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ అని ఉంటుంది సో అక్కడ మీరు మేడం గారిని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రియాంక గారు రైట్ మ్యామ్ అలాగే ఇప్పుడు జనరేషన్ చూసుకుంటే మెనార్కి అనేది చాలా ఎర్లీ ఏజ్ లో వచ్చేస్తుంది సో ఇది కూడా ప్రెగ్నెన్సీకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటారా ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం అంటే అదేం ప్రాబ్లం అవ్వకపోవచ్చు మెనార్కి ఎర్లీ ఏజ్ లో వచ్చిన ఓవులేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కే సో వాళ్ళకి అన్ఓవులేటరీ సైకిల్స్ ఉంటాయి టెన్ ఇయర్స్ కి లెవెన్ ఇయర్స్ కి సో దాని వల్ల అంటే వీళ్ళు పిల్లలు వెయిట్ వచ్చేసిన వాళ్ళు కానీ తర్వాత బాగా జంక్ తినే వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకే తప్ప ఎర్లీ మెనార్ మెనార్కి మామూలు నార్మల్ వెయిట్ ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువే వస్తుంది అంటే ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ కి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కి అలా వస్తుంది కానీ మరి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయితే ఇప్పుడు చూడట్లేదు ఎర్లీగానే వచ్చేస్తుంది దానికి పిల్లలు పుట్టేదానికి అలాగే చాలా మందిలో అధిక బ్లీడింగ్ అనేది కూడా మనం వింటూ ఉంటాం మెయిన్ అధిక బ్లీడింగ్ అవడానికి అసలు కారణాలు ఏంటంటారు అగైన్ హార్మోన్స్ 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 ఒక్కటే కాదు బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండొచ్చు లేదా ఏదన్నా అంటే ఏదన్నా పాలిప్స్ ఉండొచ్చు తర్వాత పిఐడి ఉండొచ్చు ఓవరీలో సిస్ట్లు ఉండొచ్చు ఓవరీలో సిస్ట్లు అలాంటివి ఉన్నా గానీ పీరియడ్స్ ఎర్లీగా వచ్చేస్తాయి అంటే ట్వంటీ డేస్ సైకిల్ పాలిమెనోరియా అంటాం ట్వంటీ డేస్ కి సైకిల్ వచ్చేస్తుంది ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అలా ఉన్నాయనుకోండి మెనరేజిక్ సైకిల్స్ అంటే హెవీ బ్లీడింగ్ అవడం ప్రొలాంగ్డ్ బ్లీడింగ్ అవడం ఇలాంటివి ఉంటాయి మనం ఏదన్నా మనకి పేషెంట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు మనం ఏజ్ బట్టి ఏది ఉండొచ్చా అని చూసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అనేది అందరిలో కూడా కామన్ అయిపోయింది సో థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లలు కలగడం అనేది కష్టం అంటారా అసలు కాదు చాలా మందికి డౌట్ చాలా ఉంటుంది థైరాయిడ్ ఒక హార్మోన్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎలివేట్ అయినప్పుడు కొంచెం మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలాగో ఓవులేషన్ అఫెక్ట్ అవుద్ది వన్స్ మనకి థైరాయిడ్ హార్మోన్ ని కంట్రోల్ చేసామనుకోండి అది పిల్లలతోటి ఏమి అఫెక్ట్ చేయదు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఏమి అఫెక్ట్ చేయదు కాకపోతే అన్కంట్రోల్డ్ హైపోథైరాయిడిజం అంటే కంట్రోల్ కానప్పుడు మాత్రం ప్రెగ్నెన్సీ తెలియకుండా వచ్చింది అనుకోండి పిల్లల్లో వచ్చి మెంటలీ రిటార్డేషన్ బుద్ధిమాంద్యము అంటే క్రిటినిజము అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత డెలివరీస్ కూడా ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని మన మనం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది పేషెంట్ కంటే ఖచ్చితంగా థైరాయిడ్ స్క్రీనింగ్ చేయిస్తాం తప్పకుండా తప్పకుండా చేయిస్తాం ఓకే అలాగే చాలా మందికి చాలా వరకు అంటే పెళ్ళి చాలా సంవత్సరాలు అయింది మాకు ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అని చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు మెయిన్ గా ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంది మనకి అంటే చెప్పాను కదండి లేట్ మ్యారేజెస్ ఒకటి తర్వాత ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వర్కింగ్ అనుకోండి వాళ్ళు కలిసి ఉండే టైం తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా కొన్ని సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్మోన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ హస్బెండ్స్ లో స్పోమ్ లో కౌంటింగ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల డిలే అవుతుంది డిలే అవుతుంది అండ్ లేడీస్ కి వచ్చేసి ఇంకా పిసిఓడి థైరాయిడ్ వీటి వల్ల ఓకే అలాగే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు ముందుగా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మనం ముందుగా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్స్ ఖచ్చితంగా ఫోలిక్ యాసిడ్ యూస్ చేయమని చెప్తాము తర్వాత కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకుని ఏదన్నా వెయిట్ ఉన్నారు ఓవర్ వెయిట్ వెయిట్ తగ్గడానికి ట్రై చేయమని చెప్తాము లేదు ఏదన్నా హెక్టిక్ వర్క్ ఉంది 
అలాంటి ఆక్యుపేషన్స్ లో ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళని కొంచెం లైట్ వర్క్ లోకి ఏదైనా షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే అలాంటి అడ్వైజెస్ ఓకే సో ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎలా అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెస్ట్ అంటారు ట్రీట్మెంట్ ద్వారా అంటే ట్రీట్మెంట్ వేరియస్ టైప్స్ ఉంటుంది ఊరికే జస్ట్ మైల్డ్ పీసీఓ అలాంటి చిన్న చిన్న వాటితో ఏదన్నా టాబ్లెట్స్ మెడికేషన్స్తో కన్సీవ్ అయి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఒక రకం ఇంకొక రకం ఎక్కువ కాలం పిల్లలు లేకుండా ఏదన్నా సెమెన్ ప్రాబ్లం ఉండి ఓవులేషన్ ప్రాబ్లం ఉండి ఐయుఐల్తో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు అలా కాకుండా అంటే సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఐవీఎఫ్తో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు న్యాచురల్ కన్సెప్షన్కి మినిమల్ మెడిసిన్తో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకి యాక్చువల్గా కన్సెప్షన్లో ఏం తేడా ఉండదు కాకపోతే మెడిసిన్స్తో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు కానీ ట్రీట్మెంట్స్తో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ జస్ట్ అంటే బేబీ సిక్స్ వీక్స్ సెవెన్ వీక్స్ హార్ట్ బీట్ వచ్చే వరకు తర్వాత నార్మల్ కన్సెప్షన్ వాళ్ళకి కానీ మెడిసిన్తో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకి కానీ ఐయుఐల్ ఐవీఎఫ్ వాళ్ళు కనీసం ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్ బేబీ వచ్చే వరకు వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా తీసుకు జాగ్రత్తలు తీసుకోమని ఆ జర్నీలు అవాయిడ్ చేయాలి తర్వాత హెవీ వర్క్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం ఎంత కేర్ తీసుకుంటే మన బేబీ అంత మంచిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తామంటే ఎర్లీ అబార్షన్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎర్లీ అబార్షన్స్ ప్రివెంట్ అయ్యాయి అంటే యూజువల్గా బేబీ కంటిన్యూ అవుతుంది నైన్త్ మంత్ వరకు సరళా గారు నమస్తే అండి హలో హలో అది కావాలి మ్యామ్ సరళ సరళ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సరళ గారు చెప్పండి మేడం నా ఏజ్ నా పేరు సరళ నా ఏజ్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ మ్యామ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుండి నాకు ఓవర్ బ్లీడింగ్ మ్యామ్ ఎవ్రీ మంత్ ఓవర్ బ్లీడింగ్ మెడిసిన్ వాడితేనే అది కంట్రోల్ అవుతుంది మ్యామ్ అంటే ఇక్కడ కావాలో నర్సింగ్ పద్మ లైఫ్ కేర్ లో చూపిస్తా వన్ ఇయర్ చూపించాను మళ్ళీ నెల్లూరులో రామచంద్రారెడ్డి హాస్పిటల్ లో చూపిస్తున్నాను ఓకే అయినా అలా అలాగే ప్రాబ్లం కంటిన్యూనే అవుతుంది మ్యామ్ ఓకే టూ ఇయర్స్ నుంచా ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ పూర్తయి ఫోర్ ఫోర్త్ ఇయర్ జరుగుతుంది మ్యామ్ అంటే టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారండి ప్రాబ్లమ్ కి టాబ్లెట్స్ మెడిసిన్ వాడుతున్నాం మ్యామ్ కన్ఫామ్ గా కాకపోతే ఎప్పుడన్నా ఒక మంత్ ఆపేసినా మళ్ళీ మంత్ రెగ్యులర్ గా ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది మ్యామ్ మళ్ళీ అప్పుడు వెళ్ళి చూపించుకుంటే ఇట్లా మెడిసిన్ వాడితేనే కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా ఎన్ని మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు త్రీ మంత్స్ తీసుకున్నారా సిక్స్ మంత్స్ తీసుకున్నారా కంటిన్యూగా త్రీ మంత్స్ తీసుకున్నాం త్రీ మంత్స్ తీసుకున్నారా స్కాన్ లో ఏమన్నా ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ అంటే లోపల లేయర్ థిక్ అండ్ ఎండోమెట్రియం అని వస్తుంది అలాంటివి కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం లేవు మ్యామ్ అంత నార్మల్ గా వస్తుంది రెండు సార్లు క్యాన్సర్ టెస్ట్ చేశారు స్కాన్స్ తీసారు థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేశారు అన్ని తీసారు అంటే ఇది హార్మోన్స్ చేంజెస్ వచ్చే ఏజే అండి అంటే నియరింగ్ మెనోపాజ్ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ యావరేజ్ మెనోపాజ్ ఏజ్ అనమాట సో ఈ టైంలో హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ మీకు మెడిసిన్ వాడుతున్నారు అంటున్నారు కదా యూజువల్గా ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి మనం త్రీ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ మెడిసిన్స్ ఇస్తాం అంటే లోపల ఎండోమెట్రియం లేయర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ లేయర్ వచ్చేసి కొంతమందికి ఇంక్రీస్ అయిపోయి టూ మంత్స్ డేట్ రాకుండా అది షెడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవుద్ది ఇలాంటి ప్రాబ్లం యూజువల్ గా ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి అంటే మెడిసిన్స్ తో కంట్రోల్ కాని వాళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే సర్జరీ అవాయిడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అంటే లూప్ అంటారు చూడండి అలాంటివి హార్మోన్ రిలీజ్ చేసే లూప్స్ ఉంటాయన్నమాట అవి వేస్తాం అవి వేసినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కంట్రోల్ అయిపోతుంది అంటే ఆ లూప్ వేయడానికి మీ గర్భ సంచి కండిషన్ లోపల లేయర్స్ అవి చూసుకొని మెడికేషన్తో రెస్పాన్స్ లేదన్నప్పుడు ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ అడ్వైజ్ చేస్తాం అంటే గర్భ సంచి తీసే అవసరం లేకుండా సో ఈ మీకు ఇలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అంటే ఒకసారి వీలైతే కన్సల్ట్ అవ్వండి ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీలో కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఏవేవి ఉంటాయంటారు 
pregnancy lo complications first trimester second trimester third trimester complications untai first trimester complications usual ga uh, abortions okay abortions ante uh, baby sariga form mm. gaakunda miscarriage aipodu okay. bleeding avadu mm -hmm. tarvata konne konne abortions entante heart beat aagipothai mm -hmm. heart beat aagipodaniki chaala kaaranalu untai mm -hmm. genetic problems untai mm -hmm. emanna adiri randu valla emanna okay. lopala hemorrhages vachi mm -hmm. ala avutundi mm -hmm. inkokate entante konne saalu baby e erpadudu vaatini oh. blighted ovum antaru uh -huh. only sac maatrame kanipistund mm -hmm. anamata usual ga ev complications okay. first trimester complications idi mm gaakunda -hmm. molar pregnancy ani vastundi mm -hmm. అది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో వచ్చే అనదర్ కాంప్లికేషన్ దీనిలో ఏంటంటే అసలు బేబీయే ఏర్పడదు ముత్యాల గర్భం అంటారు అనమాట అలాంటి అలాంటివి యూజువల్ గా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ కాంప్లికేషన్ హుసేన్ బి గారు లైన్ లో ఉన్నారు తీసాను హుసేన్ బి గారు నమస్తే అండి హలో హలో హుసేన్ బి గారు నమస్తే ఆ మేడం ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి హుసేన్ బి గారు చెప్పండి చెప్పి నీరు బుడగలు అంటే పీసీఓడి అండి పీసీఓడి ఉంది అని చెప్తున్నారు కదా దానికి అది హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం అండి ఆ హార్మోన్స్ ప్రాబ్లమ్ కి ట్రీట్మెంట్ యూజువల్ గా ఓన్లీ పీరియడ్స్ కోసము అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది లేదు ప్రెగ్నెన్సీ కూడా కావాలి అంటే ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ అంటే మెడిసిన్సే ఓన్లీ పీరియడ్స్ మనకి రెగ్యులర్ గా రావాలంటే కొన్ని రకమైన మెడికేషన్ మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము లేదు ఒకేసారి పీరియడ్స్ కావాలి మాకు పిల్లలు కూడా కావాలి అంటే వేరే టైప్ ఆఫ్ మెడికేషన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేశారు అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి మీకు వీలైతే కన్సల్ట్ అవ్వండి అంటే పీసీఓడి యూజువల్ గా మనం మెడికేషన్స్ తో తగ్గిచ్చేసి అయ్యొచ్చు దాంతో పాటు నేను ఇందాక చెప్పాను ఎక్సర్సైజ్ అంటే వాకింగ్ గాని యోగా గాని ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు లావుగున్నా సన్నగున్నా మీ వెయిట్ తో సంబంధం లేదు ఇది అంటే తిన్ పీసీఓడి ఒబేస్ పీసీఓడి అనే టైప్స్ ఉంటాయి సో మీరు మేడం నేను లావుగా లేను అని ఒకవేళ మీకు మనసులో అనిపించినా గాని లావు బరువుతో సంబంధం లేదనమాట థర్టీ ఫైవ్ అంటే చాలా సన్నగున్నారు థర్టీ ఫైవ్ అంటే సో తిన్ పీసివు అంటాము మీరు వీలైతే కొంచెం యోగా చేసి మంచి న్యూట్రిషియస్ డైట్ తీసుకోండి ఒకసారి వీలైతే కన్సల్ట్ అవ్వండి నెల్లూరే అన్న ఉండేది మీరు చూస్తానండి ఒకసారి మీకు ఈ అబార్షన్స్ కి కారణం ఏంటంటే మెయిన్ రీజన్ సర్వైకల్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అంటారు అంటే గర్భ సంచి మూతి లూజ్ గా ఉందనుకోండి అది బేబీని వెయిట్ మొయ్యలేదు మొయ్యలేక ఓపెన్ అయిపోద్ది ఓపెన్ అయిపోయి మిస్క్యారేజెస్ అవుతాయి అంటే అబార్షన్స్ అయిపోతాయి దీనిలో వచ్చి బేబీకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు బేబీ మంచిగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది కేవలం ఇది యూట్రస్ మొయ్యలేకపోవడం ఈ సర్వైకల్ ఇన్కాంపిటెన్స్ కాకుండా గర్భ సంచిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సెప్టేట్ యూట్రస్ అని బైకార్నియట్ యూట్రస్ అని యూనికార్నియట్ యూట్రస్ అని అవి స్ట్రక్చరల్ మాల్ ఫార్మేషన్స్ అంటే గర్భ సంచి ఏర్పడడంలోనే తేడాలన్నమాట అలాంటివి ఉన్న స్పేస్ సరిపోదు బేబీ పెరిగేదానికి సో అట్లాంటప్పుడు కూడా మనకి సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో అబార్షన్స్ అవుతాయి ఇలాంటప్పుడు ఇలాంటివి మనం ఫస్ట్ 
ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసేది స్కాన్ ద్వారా సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ స్కాన్లలో మనకి సర్వీస్ లెంగ్త్ ఇస్తారు యూజువల్ గా నార్మల్ లెంగ్త్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దానికన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఓకే ఇది ఇన్కాంపిటెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నట్లు మనం ఆలోచించుకొని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అవసరమైతే ఒక చిన్న సర్వైకల్ స్టిచ్ అని వేస్తాము అంటే ద్వారాన్ని పట్టి పెట్టుకోవడానికి అలా వేసినప్పుడు మనం వాటిని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ ఉషాగారు లైన్ లో ఉన్నారు తీసుకుందాం ఉషాగారు నమస్తే అండి హలో హలో ఉషాగారు నమస్తే అండి హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమం డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి ఉషాగారు నమస్తే అండి చెప్పండి లేదమ్మా థైరాయిడ్ మీకు థైరాయిడ్ ఉన్నా గాని మీరు కరెక్ట్ గా టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేసుకొని థైరాయిడ్ హార్మోన్ కంట్రోల్ లో ఉంది అంటే పిల్లలకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు హ్యాపీగా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అలా ఉంది నేను చూపించుకున్నాను దాంట్లో దానికి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ కూడా కొంచెం వాడతానే ఉన్నాను అని అదే తెలిసినంత వరకు థైరాయిడ్ ఉండడం వల్ల పిల్లలు లేట్ అయిపోతున్నారు అని అంటున్నారు మీకు థైరాయిడ్ వన్స్ కంట్రోల్ లో ఉంది అంటే దానికి పిల్లలు పుట్టేదానికి సంబంధమే లేదు వేరే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు చూపించుకోండి అంటే వెయిట్ ఉంటాను మేడం ఒక నైంటీ కేజీస్ ఎయిటీ కేజీస్ ఉన్నాను తగ్గడానికి ట్రై చేయకూడదు తగ్గడానికి థైరాయిడ్ వల్లే అది ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ టాబ్లెట్స్ వాడడం వల్ల కూడా పొట్ట హెవీగా వచ్చేస్తుంది మేడం థైరాయిడ్ టాబ్లెట్స్ తో వెయిట్ రారు థైరాయిడ్ టాబ్లెట్స్ వాడి థైరాయిడ్ హార్మోన్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చిందంటే యాక్చువల్ గా మీ వెయిట్ కూడా ఆగుతుంది వెయిట్ పెరగరు అలా మానేయకండి అలా మానేయద్దు టాబ్లెట్స్ అయితే థైరాయిడ్ వన్స్ ఉంది అంటే యూస్ చేసుకోవాలా మీరు ఏదో ఒక టైమ్ టైం చూసుకొని కొంచెం నడవడానికి వాకింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి వెయిట్ రిడక్షన్ కి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఓకేనా అండి నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు పై నుంచి కిందకి బాగా తిరుగుతూ ఉంటాను మేడం కానీ అవి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ వెయిట్ అలాగే ఉన్నాను అయితే కొంచెం ఇంకా ముందు తొంభైలో ఉన్నాను ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు డెబ్బైకి వస్తున్నాను మంచిదే కదా ఇంకొంచెం తగ్గడానికి ట్రై చేయండి ఉంటుంది కిందకు ఉన్నప్పుడు ఏమిటి అంటే కొంచెం ఏదన్నా కంట్రాక్షన్ వచ్చినా ఏదన్నా కొంచెం స్ట్రెయిన్ అయినా హెవీ బ్లీడింగ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది ఆ ప్లసెంటా ప్రీవియాలో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ అనేది జస్ట్ లో లైంగ్ ప్లసెంటా అనుకోండి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కానీ అదే సెంట్రల్ ప్లసెంటా ప్రీవియా అనుకోండి అది చాలా డేంజరస్ కండిషన్ అది మనం ఈ సెంట్రల్ ప్లసెంటా ప్రీవియాలో ఏదన్నా బ్లీడింగ్ కానీ ఒక ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జస్టేషనల్ ఏది అంటే అది సెవెంత్ మంత్ అవి ఎయిత్ మంత్ అవని ఏ మంత్ అవినా మనం బేబీ కోసం చూడం మదర్ ని సేవ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒక యాక్టివ్ ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకోవాల్సిందా అలాంటి కేసులకి యూజువల్ గా చాలా జాగ్రత్తలు చెప్తాం అలాగే ఎర్లీ డెలివరీస్ అవడానికి కారణాలు ఏంటంటే ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ కదా ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ ఒకటి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు అనామలిస్ యూట్రస్ యూట్రస్ లో ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అంటే ద్వారం అంటే ఓపెన్ అయిపోయినా తర్వాత ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా అంటే వెజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కొన్నిసార్లు గర్భ సంచి వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా గాని తర్వాత ప్రీ టర్మ్ కంట్రాక్షన్స్ కొంతమందిలో ఇనిషియేట్ అయిపోతే ఏదన్నా జర్నీస్ చేసిన హెవీ జర్నీస్ అట్లాంటివి అలాంటి వాటి వల్ల కొంతమందికి ఉమ్మనీరు పోవడం జరుగుతుంది ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ అవుతాయి ఇవి కాకుండా హై బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువైపోయింది అన్కంట్రోల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అట్లాంటప్పుడు మనమే ప్రీ టర్మ్ ఇండ్యూస్ చేస్తాం అంటే మదర్ ని కాపాడడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హలో 
శ్రావణి గారు నమస్తే అండి హలో హలో మేడం శ్రావణి గారు నమస్తే హలో శ్రావణి నమస్తే చెప్పండి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటున్నారు ఓకే మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒక దగ్గరే ఉంటారా శ్రావణి మీరు ఒక దగ్గర ఉండరా మరి ఉండకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా వస్తుంది శ్రావణి శ్రావణి మీరు ఒకసారి మీరు ఎక్కడున్నారో మీ దగ్గర గైనకాలజిస్ట్ అన్నా చూపించుకోండి లేదా ఒకసారి నా దగ్గరికి రాగలిగినా నేను చూసి మీకు క్లియర్ గా చెప్పగలను శ్రావణి ఓకే శ్రావణి గారు మీది లోకల్ అయితే లోకల్ కాకపోయినా ఎక్కడున్నా సరే సో ఒకసారి మేడం ని కన్సల్ట్ అవ్వండి మేడం వచ్చేసి ఊంగు నైన్ హాస్పిటల్ అండి ఎస్ టూ కి మీరు స్ట్రైట్ గా వచ్చేసి అంటే విజయ్ మహల్ గేట్ ఎస్ టూ నుంచి విజయ్ మహల్ గేట్ కి వచ్చే దారిలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది హాస్పిటల్ ఊంగు నైన్ అని ఉంటుంది ఓకేనా శ్రీ సాయి కిరణ్ మెటర్నిటీ అండ్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ ఊంగు నైన్ అని ఉంటుంది ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా ఇది వరకు చెకప్ చేయించుకున్నా కూడా ఆ రిపోర్ట్స్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా తీసుకొచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకేనా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ శ్రావణి గారు మ్యామ్ అలాగే చాలా మందికి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని కూడా వింటూ ఉంటాం అసలు ఏంటిది ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే మామూలుగా ఓవులేషన్ అయినప్పుడు ఎగ్ ట్యూబ్ లోకి వస్తుంది తర్వాత స్పోమ్ వచ్చేసి ట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది ఫర్టిలైజ్ అయ్యే ప్లేస్ ట్యూబ్ ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ లో ఫర్టిలైజ్ అయ్యాక ఫెర్టిలైజ్ అయిన ఎంబ్రియో ట్రావెల్ చేసి గర్భ సంచిలోకి వచ్చి నిలబడుతుంది మనకి ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమవుతుందంటే ఏదన్నా ట్యూబ్ లో మైన్యూట్ సీలియా ఉంటాయి ఆ సీలియా మన్ని దీన్ని ముందుకు ప్రొపల్ చేస్తుంది గర్భ సంచిలోకి వచ్చేదానికి ఆ సీలియా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా ట్యూబ్స్ లో ఏదన్నా అనుకోని అబ్స్ట్రక్షన్స్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ ఎంబ్రియో ట్రావెల్ చేయలేక అక్కడే ఎదగడం స్టార్ట్ అవుతుంది ట్యూబ్ లో ట్యూబ్స్ లోనే సో ట్యూబ్స్ లో అంటే యూట్రస్ కి ఎంత పెద్దదైనా ఎన్లార్జ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది సో ట్యూబ్స్ కి ఆ కెపాసిటీ ఉండదు ఆ కెపాసిటీ ఉండకపోవడం వల్ల ఈ ఎంబ్రియో అంటే ఏంటి లైవ్ కదా గ్రోత్ గ్రోత్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ గ్రోత్ వచ్చేటప్పుడు ట్యూబ్ అకామిడేట్ చేయలేదు దాన్ని సో రప్చర్ అవుతుంది రప్చర్ అయినప్పుడు అక్కడ బ్లడ్ సప్లై చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అలా బ్లడ్ సప్లై ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ బ్లీడింగ్ ఇంట్రాపెరిటోనియల్ బ్లీడింగ్ లోపలే బ్లీడ్ అవుతుంది ఆ లోపల బ్లీడ్ అయ్యి రప్చర్ అయినప్పుడు చాలా సివియర్ పెయిన్ కొన్నిసార్లు పేషెంట్ షాక్ లో కూడా వెళ్ళిపోతారు అంటే బీపీ ఫాల్ అవడం అలాంటప్పుడు ఎమర్జెన్సీగా మనం సర్జరీకి తీసుకొని దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తాం కొన్ని టైమ్స్ లో అన్రప్చర్డ్ ఎక్టోపిక్ మనం ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అంటే అన్ని పరిస్థితుల్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యం కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంజెక్షన్స్ తో వాటిని మెల్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే మ్యామ్ చాలా వరకు ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి షుగర్ కావచ్చు బీపీ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇవి నెక్స్ట్ మళ్ళీ అంటే బేబీ బర్త్ తర్వాత అట్లా కాకుండా వాళ్ళు మదరే డయాబెటిక్ అనుకోండి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ముందు నుంచే డయాబెటిక్ అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి తగ్గదు కంటిన్యూ అవుతుంది కేవలం జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ జస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత వచ్చిన కేసులు డెలివరీ తర్వాత తగ్గిపోతాయి ఓకే అలాగే ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు అలాగే ప్రెగ్నెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు అంటారు నేను అన్నిటికంటే ముందు ప్రిఫరబుల్ ఇంట్లో చేసుకున్న ఆహారం తినమని చెప్తాను బయట ఫుడ్ అయితే అంత మంచిది కాదు బయట ఫుడ్ మనకు తెలుసు ఎంత హైజీనిక్ గా చేస్తారో ఎంత చేయరో మనకు తెలియదు తర్వాత మనం యూజ్ చేసే ఆయిల్స్ మనం వాడేవి చాలా నీట్ గా ఉంటుంది బయటవి రిపీటెడ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి యూజువల్ గా 
ఇంట్లో చేసుకున్న హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఏదైనా తినొచ్చు వాటితో పాటు ఒక మీల్ ఎప్పుడు వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఉండేటట్టు చూసుకుంటే మనం ఆల్మోస్ట్ మనం అందరు అందరికీ ఏంటంటే మనం వండుకొని తినడం మనకు అలవాటు సో వండుకొని తిన్నా పర్లేదు రోజులో ఒక ఫ్రూట్ తినడం తర్వాత ఏదన్నా వీలైతే పచ్చివి సలాడ్స్ అలాంటివి తినడం లేదా ఒక జ్యూస్ తాగడం ఇలాంటివి లైఫ్ స్టైల్లో ఒక మనకి మనం ఎట్లా అన్నం తింటామో అలాగే ఇది కూడా అలవాటు చేసుకుంటే హెల్త్ బాగుంటుంది బాగుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత పైన్ ఆపిల్ తినకూడదు బొప్పాయి అని తినకూడదు అంటారు కదా ఇది నిజమైన అంటారా అపోహ అంటారా లే బొప్పాయి అయితే వద్దని చెప్తాం బొప్పాయిలో కొన్ని రకాల ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అంటే గర్భసంచి కంట్రాక్షన్స్ ని ఇనిషియేట్ చేసే ఉంటాయి ఓకే సో అలా అలాంటివి యూజువల్ గా ప్రెగ్నెన్సీలో అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఎవరికైనా ప్రెషియస్ అవును ఆ ప్రెషియస్ ప్రెగ్నెన్సీని ఏ ఛాన్స్ తీసుకొని మనం నెగ్లిజెన్స్ గా చూడకూడదు దాన్ని కాపాడడానికి దానిలో స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో ఉన్నా గానీ అవి అనేవి కాంట్రా ఇండికేషన్ ప్రెగ్నెన్సీలో కాబట్టి వద్దని చెప్తాము కానీ పైనాపిల్ లో అంత ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమి ఉండవు సో పైనాపిల్ పైనాపిల్ సేఫ్ ఓకే అలాగే నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు చాలా వరకు అంటే పాతకాలంలో చూసుకున్నా కూడా ఎక్కువ ఇంటి పనులు చేసేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ప్రెసెంట్ పనులు చేయకూడదు ఎక్కువ అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంకా ఎక్సర్సైజ్లు చేయకూడదు అంటుంటారు ఇది ఎంత వరకు రైట్ అంటారు లేదు అంటే మేము యూజువల్ గా చెప్పాము కదా న్యాచురల్ కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకి ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ అసలు చెప్పాము తర్వాత ఐయుఐలు ఐవిఎఫ్ లో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అయితే మేము కొంచెం యాక్టివిటీ రెస్ట్రిక్షన్ ఇస్తాం ఎందుకంటే మనకి బేబీ కంటిన్యూ అవ్వాలా సో ఐయుఐ ఐవిఎఫ్ కి వెళ్ళామంటే సమ్ ప్రాబ్లం ఉంటేనే మనం వెళ్తాము ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అధిగమించి మనం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కాబట్టి మనం సేఫ్ గా బేబీని డెలివరీ చేసి ఇవ్వాలి కాబట్టి రెస్ట్రిక్షన్ అయితే చెప్తాము తర్వాత ఒక ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత వాళ్ళని అందరిలాగే కన్సిడర్ చేస్తాం ఏ నాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అలాగో ఐయుఐ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నా అలాగే ఐవిఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నా అలాగే అలాగే కన్సిడర్ చేసి అవసరమైన ఎక్సర్సైజెస్ అవసరమైన వాకింగ్ చేసుకోమనే చెప్తాం ఓకే సో బేసిక్ గా మనకి అంటే ఒక ప్రెగ్నెంట్ అవడానికి ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఇయర్స్ వరకు కరెక్ట్ ఏజ్ అన్నారు సో ఐయుఐ కి వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఏ ఏజ్ తర్వాత వెళ్తే మంచిది అంటారు ఐయుఐ కి ఏజ్ కి సంబంధం లేదు ప్రాబ్లం ఒకవేళ ఎర్లీ ఏజ్ లో ఉన్న ఐయుఐ అడ్వైస్ చేస్తాం లేదు కొంచెం ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఐయుఐ అడ్వైస్ చేస్తాం సో ఏజ్ తోటి వీటికి సంబంధం లేదు ఓకే మ్యామ్ సుమన గారు లైన్ లో ఉన్నారు తీసుకుందాం సుమన గారు నమస్తే అండి హలో హలో సుమన గారు నమస్తే హలో మేడం హలో సుమన గారు చెప్పండి నమస్కారం మేడం నమస్తే మాట్లాడండి కవిత మేడం మాట్లాడుతున్నారు మేడం నాకు వన్ మంత్ అయింది డేట్ వచ్చి ఓకే అందుకు నేను హాస్పిటల్ కి చూపించుకున్నాను అంటే ఎండ్రోమెట్ లెవెల్ వచ్చి వన్ సెవెంటీ ఎంఎం ఉంది వన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ సెవెన్ ఎంఎం ఉంది అంటే నేను ప్రెగ్నెంట్ కాదా ప్రెగ్నెంట్ కాదా నేను కిట్ లో క్లిక్ చేసుకున్నాను పింక్ లైన్ వచ్చాయి తిన్ లైన్ వచ్చిందా టూ లైన్స్ వచ్చాయా టూ లైన్స్ టూ లైన్స్ వచ్చింది అంటే ఇంకొక వన్ వీక్ వెయిట్ చేయండి వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ వెయిట్ చేస్తే స్కాన్ లో ఫస్ట్ ఎండోమెట్రియం థిక్నెస్ కనిపిస్తుంది తర్వాత బేబీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటే ఒక టెన్ డేస్ కి బేబీ కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది జస్ట్ మీది వన్ మంత్ క్రాస్ అయింది అంతే కదా అలాంటప్పుడు వెయిట్ చేయండి రైట్ అండి సుమన గారు థ్యాంక్ యూ సో అలాగే మ్యామ్ చాలా వరకు ఇంట్లోనే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ లు అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఎప్పుడు మనం తను అడిగినట్టు ఎప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు అంటారు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ యూజువల్ గా లాస్ట్ పీరియడ్ ఎల్ఎంపి అంటాం కదా లాస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్ అది క్రాస్ అయిన వన్ డే కి కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది వన్ డే కి కూడా పాజిటివ్ వస్తే దాన్ని ప్రెగ్నెన్సీ గానే కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ మనం ఎర్లీగా స్కాన్ కి తను అడిగినట్టు వన్ డే కి టూ డేస్ కి స్కాన్ కి వెళ్ళిపోయామంటే 
కొంతమందిలో శాక్ ఏర్పడుతుంది కొంతమందిలో శాక్ ఏర్పడదు శాక్ ఏర్పడడానికి మనం కొంచెం టైం ఇవ్వాలి కొంతమందిలో ఫైవ్ వీక్స్ కి విజిబిలిటీ వస్తుంది యోక్ శాక్ గానీ సో మనం ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఒక టూ వీక్స్ కి మనం వెళ్తే స్కాన్ కి ఏదైనా మనకి శాక్ కానీ శాక్ ఉందా లేదా ఫీటల్ పోల్ ఏర్పడిందా యోక్ శాక్ ఉందా అవి కనిపిస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఐఐ విషయానికి వస్తే అసలు ఐయుఐ అంటే ఏంటి మ్యామ్ దీన్ని ఎలా చేస్తారు అసలు ఐయుఐ అంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ ఎందుకు చేస్తాము అసలు ఎలా చేస్తాము అంటే ఏదన్నా మనకి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే హస్బెండ్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు వైఫ్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి విజిబుల్గా ఏమి కనిపించదు ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో వీళ్ళకి ఓవులేషన్ పర్ఫెక్ట్గానే అవుతుంటుంది వీళ్ళ సమన్ కూడా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అలాంటి వాళ్ళకి మేము కొన్ని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ వాళ్ళల్లో సర్వీక్స్ అనే ఏరియా ఉంటుంది అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిసినప్పుడు ఫోమ్ అక్కడ పోస్టీరియర్ ఫానిక్స్ ఆఫ్ వెజైనాలో డిపాజిట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఈ సర్వీక్స్ నుంచి యాంటీబాడీస్ వచ్చి ఆ స్పామ్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఇవి పైకి వెళ్ళలేవు పైకి వెళ్ళలేకపోవడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి సో ఇలాంటి రీజన్స్ ఉండొచ్చు అనే అవకాశంతో మనము సెమన్ లో ఓన్లీ యాక్టివ్ స్పామ్స్ మనం సపరేట్ చేసి సెంట్రిఫ్యూస్ చేసి సపరేట్ చేసి వాటిని మనం డైరెక్ట్ గా గర్భ సంచిలో చిన్న క్యానిలాతో పెట్టేస్తాం అది కూడా ఎప్పుడు అంటే ఓవులేషన్ అయిన టైం చూసుకొని కరెక్ట్ గా స్కాన్ లో ఫాలో అప్ చేసుకొని ఓవులేషన్ అయింది అనుకున్నప్పుడు దీన్ని వాటిని అక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అలా ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా ఉన్నా వాటిని బైపాస్ చేస్తాము తర్వాత ఈ స్పామ్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి రీచ్ అవుతాయి కాబట్టి త్వరగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే స్పామ్స్ మోటిలిటీ తక్కువ ఉన్నా కూడా అలాంటి వాటిల్లో కూడా యాక్టివ్ సెల్స్ తక్కువ ఉన్నా కౌంట్ తక్కువ ఉన్నా అలాంటి వాటిల్లో న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఐఐ ప్రిఫర్ చేస్తారు నమస్తే అండి హలో హలో అనిత గారు నమస్తే హలో హలో అనిత గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం నమస్తే అనిత చెప్పండి కవితా కిరణ్ మేడం తో మాట్లాడాలి మేడమే మాట్లాడుతున్నారు మీతో చెప్పండి నమస్తే మేడం నమస్తే అనిత చెప్పండి నా మేడం నాకు 47 ఇయర్స్ ఓకే ఆ పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి అంటే మెనోపోజ్ అంటారు అంట కదా అది ఏమన్నా దగ్గర పడుతుందా లేకపోతే ఈ వైస్ లో ఇరెగ్యులర్ గా కరెక్ట్ అయినా 47 అంటే ఎవరేజ్ ఏజ్ ఫర్ మెనోపాస్ సో అదర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదు అంటే పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్నా ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీ లోపల ఎప్పుడైనా పీరియడ్స్ ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆగిపోయే ముందర వచ్చేసి కొంతమందికి వన్ మంత్కి టూ మంత్స్కి అలా వచ్చి ఆగిపోతాయి కొంతమందికి త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి వచ్చి ఆగిపోతాయి ఇర్రెగ్యులారిటీ అయితే భయపడాల్సిన కండిషన్ అయితే కాదు అంటే ఫోర్ మంత్స్ అట్లా ఏం రావు మేడం వన్ మంత్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది సెకండ్ మంత్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ అట్లా వస్తుంది పర్వాలేదండి ఈ ఏజ్ కి ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ కి అది నార్మల్ ఏం కాదు అంటే అంటే ఇంకా అయిపోయే దానికి టైం ఉందా మేడం అలాగా వచ్చి స్లోగా ఆగిపోతాయి సడన్ గా ఆగిపోదు ఎప్పుడు అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి మేడం షుగర్ ఉంది బిపి ఉంది ఓకే షుగర్ బిపి కంట్రోల్ లో ఉన్నాయండి కంట్రోల్ లోనే ఉన్నాయి సో అవి కంట్రోల్ లో ఉంటే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి దానివల్ల ఇబ్బంది అయితే ఏం ఉండదు ఏం ఉండదు థ్యాంక్ యూ అండి సో మేడం ని మీరు మీ గర్భ సంబంధిత సమస్యలకి పరిష్కారాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ జీరో త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ కి కాల్ చేయండి హాస్పిటల్ వచ్చేసి ఓం బునైన్ శ్రీ సాయి కిరణ్ మెటర్నిటీ అండ్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ రైట్ సో మ్యామ్ అలాగే ఇప్పుడు ఐఐ చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అనేది ఏమన్నా ఉందా లేదు లేదు ఓకే ఐఐ లో సక్సెస్ రేట్ ఫోర్టీన్ టు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో మనము న్యాచురల్ గా ఎవరు కన్సీవ్ కాలేకపోతున్నారు న్యాచురల్ అంటే అది ఫ్రీక్వెంట్ కాయిటస్ ఉంటుంది హార్మోన్స్ అన్ని ఓకే నార్మల్ ఉంటాయి ఈ ఐఐ లో కూడా మనం అన్ని నార్మలైజ్ చేసి చేస్తాము కానీ అది కరెక్ట్ గా రీచ్ అయ్యి 
ఓవమ్ని పియర్స్ చేయాలి కదా సో అందుకని సక్సెస్ రేట్ అయితే ఫోర్టీన్ టు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ సింగిల్ ఐయూఐకి యూజువల్గా సింగిల్ ఐయూఐలో కన్సీవ్ కాని వాళ్ళకి రిపీటెడ్గా చేస్తాం టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ అలా కూడా చేస్తాం ఓకే సో ఆ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళిపోతారు అంటే అకార్డింగ్ టు ద పేషెంట్ కండిషన్ కండిషన్ ఓకే సో ఐవీఎఫ్కి ఏమన్నా ఏజ్ అనేది పర్టికులర్గా ఉంటుందా లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాని వాళ్ళు ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటారా ఏజ్ అయితే ఏజ్ లిమిటేషన్ ఉంది ఉంది ఏజ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు రూల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఐవీఎఫ్కి కూడా ఏజ్ లిమిటేషన్ తర్వాత కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ మనం సాటిస్ఫై చేస్తేనే ఐవీఎఫ్ చేయాలన్నమాట యూజువల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగా కట్ ఆఫ్ చేసి ఇచ్చున్నారు అలాగా ఇచ్చున్నారు సో ఆ ఏజ్ లోపల మనం ఐవీఎఫ్ ట్రై చేయొచ్చు సో ఐయూఐకి ఐవీఎఫ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మ్యామ్ ఐయూఐ అంటే ఐవీఎఫ్తో పోలిస్తే ఐయూఐ సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఫీమేల్ నుంచి ఎగ్స్ రిట్రైవ్ చేస్తాము మేల్ స్పామ్ తీసుకొని రెండింటిని కలిపి ఎంబ్రియో తయారు చేసి ఆ తయారైన ఎంబ్రియోని మనం గర్భసంచి ప్రిపేర్ చేసి దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో ఇది ప్రాసెస్ ఇది అవుట్ సైడ్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది మన శరీరం బయట ఇది ఐయూఐ అంటే అది లోపలే ఫర్టిలైజ్ అవి లోపలే ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది సో ఐవీఎఫ్కి వన్స్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎంబ్రియో ఫామ్ అయ్యాక మనం అది థర్డ్ డే ఎంబ్రియోనా ఫోర్త్ డే ఎంబ్రియోనా ఫిఫ్త్ డే ఎంబ్రియోనా మనకి ఏది కన్వీనియంట్గా అనిపిస్తే ఆ ఎంబ్రియోని మనం యూజువల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అలాగే ఐవీఎఫ్ కి సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉందంటారు ఐవీఎఫ్ కి సక్సెస్ రేట్ కూడా థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో ఐవీఎఫ్ అనేది వన్స్ చేయించుకుని ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ ఎంత గ్యాప్ తర్వాత చేయించుకుంటే బెటర్ అంటారు యూజువల్ గా వన్ సైకిల్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి కొంతమంది నెక్స్ట్ సైకిల్ కే మేము రెడీ మేడం అని వస్తారు కొంతమంది మాత్రం ఒక టూ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకుంటారు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది ఉండదు అలాగే చాలా మందికి ఐవీఎఫ్ అనగానే ఎక్కువ కాస్ట్ అసలు మనం బేర్ చేయగలుగుతామా ఈ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఐవీఎఫ్ ఎంత వరకు అంటే ఒక యావరేజ్ ఫిగర్ ఎంత వరకు అవ్వచ్చు యావరేజ్ ఫిగర్ అనేది మనం పేషెంట్ టు పేషెంట్ మారిపోతుంది ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎగ్స్ రిజర్వ్ ఉండదు అలాంటప్పుడు మనం ఏదో డోనార్ ఎగ్ అలాంటివి అడ్వైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు కాస్ట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది ఐవీఎఫ్లో మెడిసిన్స్ వాడే మెడిసిన్స్ కూడా కొంతమందికి తక్కువ క్వాంటిటీస్లోనే తక్కువ డోసుల్లోనే మంచి ఎగ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో కొంతమందికి అవి రావు కదా కొంతమందికి ఎక్కువ డోసుల్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మనం మంచిగా క్వాలిటీ ఇచ్చి మంచిగా రిట్రైవ్ చేయాలి అంటే కాస్ట్ అయితే కొంచెం అవుతుంది తప్పదు సో కవిత గారు లైన్లో ఉన్నారు మ్యామ్ తీసుకుందాం కవిత గారు నమస్తే అండి హలో హలో కవిత గారు నమస్తే మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి టీవీకి దగ్గరగా మాత్రం ఉండొద్దు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో హలో కవిత గారు చెప్పండి ఇచ్చామన్నారండి చెప్పండి ఇంకొక టూ త్రీ డేస్ వెయిట్ చేయండి వస్తుంది పర్వాలేదు వస్తుంది ఇంకొక టూ త్రీ డేస్ వెయిట్ చేయండి రాకపోతే అప్పుడు చూడొచ్చు యూజువల్ గా ఒక టాబ్లెట్స్ అయిపోయాక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి వన్ వీక్ ఎయిట్ డేస్ లోపల డేట్ వచ్చేస్తుంది ఓకే కవిత గారు సో మేడం ఒకసారి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ అంటే మీ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ కి ఇలా ఏమైనా కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఓం నైన్ హాస్పిటల్ అండి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే మంచిది ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిదంటారు 
IVF ద్వారా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అయితే రెస్ట్ గా ఉండమని చెప్తాము అంటే బేబీ ఒక ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ వచ్చే వరకు తర్వాత నార్మల్ గానే నార్మల్ లైఫే లీడ్ చేయొచ్చు మంచిగా ఫుడ్ అయితే మాత్రం యూజువల్ గా జంక్ ఫుడ్ అంతా అవాయిడ్ చేస్తాం వాళ్ళ చేత మంచిగా ఇంట్లోనే న్యాచురల్ ఫుడ్ అది తీసుకోమని చెప్తాము ఎక్కువ వాటర్ లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోమని చెప్తాము తర్వాత ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎగ్ ఇలాంటివి తీసుకోమని చెప్తాం ప్రిజర్వ్ చేసిన ఎగ్స్ మనం ఎంత కాలం వరకు యూజ్ చేయొచ్చు ఎంత ఎగ్స్ ప్రిజర్వ్ చేయము మనం అయితే ఎంబ్రియోస్ ని ప్రిజర్వ్ చేస్తాం ఎంబ్రియోస్ ని ప్రిజర్వ్ చేసినప్పుడు ఎంత కాలం అయినా ప్రిజర్వ్ చేయగలం చేయగలగం మాట్లాడే పని అయితే మాట్లాడండి వెంకటేశ్వర్లు గారు సో టీవీ ఆపేయండి ఫస్ట్ టీవీ మ్యూట్ చేసి మీరు ఏమైతే అడగాలనుకుంటున్నారో అది డాక్టర్ గారిని అడగండి హలో వెంకటేశ్వర్ గారు చెప్పండి చూసుకున్నాడే ఒకసారి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి నేను మీకు అడ్వైస్ చేస్తాను ఒకసారి ముందైనా కనిపించండి రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని నాకు ఒకసారి కనిపిస్తే నేను ఒకసారి చూసి మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వాలా ఏంటి ప్రాసెస్ అంతా చెప్తాను నేను వెంకటేశ్వర్ గారు సో మీరు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మీ పాత రిపోర్ట్స్ అవన్నీ తీసుకొని ఒకసారి మేడం ని కన్సల్ట్ అయ్యారంటే మీకు తగిన ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు సో హాస్పిటల్ వచ్చేసి మనకి ఊంగ్ నైన్ హాస్పిటల్ అండి మనకి ఎస్ టూ నుంచి విజయ్ మహల్ గేట్ కి వెళ్లే దారిలోనే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది దానికన్నా కొంచెం పైకి రావాలండి ఎస్ టూ రోడ్ లో ఎస్ టూ రోడ్ లో ఎస్ టూ రోడ్ నుంచి మీరు విజయ్ మహల్ గేట్ కి వెళ్లే రోడ్ ఉంటుంది కదా స్ట్రైట్ గా విజయ్ మహల్ గేట్ కి ఇవ్వతలేనండి మీకు అర్థమైపోద్ది అక్కడ ఎవరినా ఊంగ్ నైన్ హాస్పిటల్ అడగండి చెప్తారు మ్యామ్ అలాగే ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ విషయానికి వస్తే సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా అని అన్నారు సో ఎర్లీగా అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అసలు రాదు ఇంకా మాకు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా స్ట్రైట్ అవే ఐఓఐ లేకుండా ఐవీఎఫ్ వెళ్ళిపోవచ్చు సో అప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ ఏముండవా ఏముండవు ఓకే అది మన ప్రొసీజర్ వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు మనల్ని అప్రోచ్ అంటే ఫస్ట్ మనం అకార్డింగ్ టు పేషెంట్ ప్రాబ్లం మనం అడ్వైస్ చేస్తాం మీరు ఇలా కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది లేదు దీనిలో అవకాశం ఉంది దీనిలో అవకాశం ఉంది అని మనం చెప్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మాకు ఇది వద్దులేండి మేడం మేము ఇలాగే డైరెక్ట్ గా వెళ్తామంటే మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు హలో మంచిగా ఫస్ట్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్కి వచ్చేయాలి మంచిగా హెల్దీ ఫుడ్ తినడము తర్వాత సెల్ ఫోన్స్ ఎక్కువ రేడియేషన్ అవి అవాయిడ్ చేయడము తర్వాత వీళ్ళు ల్యాప్టాప్ లో అవి యూజువల్ గా ఒళ్ళో పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తారు అది మేల్స్ అవ్వచ్చు ఫీమేల్స్ అవ్వచ్చు అలా అయితే వద్దు 
దాన్ని ఒక డిస్టెన్స్ లో ఒక టేబుల్ మీద పెట్టుకొని వర్క్ చేయడము తర్వాత వీళ్ళు తర్వాత ఎక్కువ సమయము వీళ్ళు కూర్చొని వర్క్ చేయడము కదా కొంతమంది ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలాగే కూర్చొని అవర్స్ టుగెదర్ వర్క్ చేస్తారు అలా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అలా వాక్ చేయడము ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే సిక్స్త్ మంత్ తర్వాత అనుకోండి మధ్యాహ్నం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పడుకున్న పొజిషన్లో లైయింగ్ డౌన్ పొజిషన్లో ఒక లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరిగి పడుకోవడము అలాంటి వాటి వల్ల బేబీకి బ్లడ్ సప్లై కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒకే పొజిషన్లో కూర్చొని ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు బేబీకి బ్లడ్ సప్లై తగ్గి ఐయూజిఆర్ బేబీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది ఐయూజిఆర్ అంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ గ్రోత్ రీటార్టేషన్ ఇలాంటివి ఉంటాయి సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మ్యాక్సిమం అంటే మనం ఏదైతే రేడియేషన్ మనకు ప్రాబ్లం అనిపిస్తుందో అవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే అవాయిడ్ చేస్తే ఓకే మ్యామ్ అనిత గారు లైన్ లో ఉన్నారు తీసుకుందాం అనిత గారు నమస్తే అండి హలో అనిత గారు నమస్తే అనిత గారు వినిపిస్తుందా ఓకే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో హలో అనిత గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం నమస్తే మేడం నా పిల్లలు పన్నెండేళ్ళు మేడం ఓకే రాకుంటే నీరు గుల్లలు ఉన్నాయి అది ఇది అన్నారు దానికి వచ్చి ఈ సందు ఆపరేషన్ లో చేయించుకున్నా మేడం నీరు గుల్లలకి క్లీనింగ్ చేయించుకున్నా ఓకే అయినా కూడా డేట్ లో వస్తున్నాయి కానీ ఆగట్లేదు మేడం చేసి ఎంత కాలం అయింది ఆపరేషన్ చేసి ఎంత కాలం అయింది ఇది ఐదో నెల మేడం ఐదో నెలనా అనిత అనిత గారు మీరు ఒకసారి రిపోర్ట్స్ తీసుకొని రాగలిగితే నేను చూస్తాను అనిత గారు సరే మేడం మీ అడ్రస్ మేడం అనిత గారు మనకి హాస్పిటల్ వచ్చేసి ఊంబు నైన్ హాస్పిటల్ అండి ఊంబు నైన్ ఓకేనా ఇది మనకేంటనంటే ఎస్ టూ సినిమా హాల్ నుంచి విజయ్ మహల్ గేట్ వెళ్తాం కదా ఆ రూట్ లోనే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది మీకు శ్రీ సాయి కిరణ్ మెటర్నిటీ అండ్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ అని ఉంటుంది మీకు అర్థమైపోతుంది అక్కడ ఊంబు నైన్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సరే మేడం మీ పాత రిపోర్ట్స్ అవి ఇవి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా తీసుకోరండి ఉన్నాయి మేడం అన్ని ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ అనిత గారు మేడం ఆ చెప్పండి ఈ ఆఫీస్ నేను నాకు కూడా ఐఎఫ్ కి పనికి వస్తుందా ఆ పనికి వస్తుంది అమ్మా పనికి వస్తుంది అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో మీరు క్లియర్ గా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఒకసారి మేడం ని కన్సల్ట్ అవ్వండి సరే మేడం ఓకేనా రైట్ అనిత గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే మ్యామ్ ఫస్ట్ ఐవిఎఫ్ చేయించుకున్న వాళ్ళు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది నార్మల్ గా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా ఉంటాయి ఓకే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అంటే నేను చూస్తున్నాను కూడా కేసెస్ ఫస్ట్ మోస్ట్లీ స్ట్రెస్ కూడా ఉండొచ్చేమో స్ట్రెస్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ప్రెగ్నెన్సీకి రాకుండా ఉండడానికి వన్స్ వాళ్ళకి కొంతమందికి ఆ ఐవిఎఫ్ తో ఒక బేబీ పుట్టింది అనుకోండి ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అన్ని పోతాయి పోయి అంటే వేరే అంటే ఎగ్స్ ప్రాబ్లం లేదు స్పోమ్ ప్రాబ్లం లేదు ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లం లేదు ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంత స్ట్రెస్ వల్ల కూడా కన్సీవ్ అవ్వరు అట్లా ఐవిఎఫ్ లో ఒక బేబీ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి సెకండ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్ గా ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన కేసులు కూడా చూస్తున్నాను రైట్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఈ రోజు ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి మంచి విషయాలు యూఎస్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మేడం ని మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఊంబు నైన్ హాస్పిటల్ నెల్లూరు ఇది వాళ్ళ హెల్త్ లైన్ మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం